इनहेरिटेंस डिस क्लस मास्ट्रक्टर फलो कर कम्पाइल मुनाशा 
প্রত্যেকটা ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরই বেসিক্যালি এখানে একটা সুপার কল থাকবে इवन এই ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর এখানে সুপার একটা কল থাকবে আচ্ছা সো কোডটা হচ্ছে এখন এরকম আমরা যখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করব সি এর নিউ সি আমরা যখন দিলাম সি এর একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম সি এর কনস্ট্রাক্টর কল হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর ফার্স্ট কাজ কি করতেছে সে সুপার কল দিয়ে সে প্যারেন্টে কনস্ট্রাক্টর চলে যাচ্ছে ঠিক আছে তো চাইল্ডের কনস্ট্রাক্টরের প্রথমে যে সুপার কলটা থাকে এটা দিয়ে হচ্ছে সুপার দিয়ে প্যারেন্ট কনস্ট্রাক্টর চলে যায় তো কোন প্যারেন্টের কাছে যাবে যেহেতু সি এর প্যারেন্ট হচ্ছে বি সো সুপার কল দিয়ে সে হচ্ছে বি এর কনস্ট্রাক্টরে চলে যাবে তো এখানে আবার সুপার কল দেয় আছে এটা দিয়ে সে এর কনস্ট্রাক্টরে চলে যাবে যেহেতু বি এর বি এর প্যারেন্ট যেহেতু এ সো এখানে সুপার কল দিয়ে সে হচ্ছে এর কনস্ট্রাক্টরে চলে আসবে এখানে আরেকটা সুপার কল আছে অ্যাকচুয়ালি এই সুপার কলটাও এর প্যারেন্ট ক্লাসের কাছে যাবে কিন্তু এর প্যারেন্ট যেটা ওটা আমরা একটু পরে দেখবো এটা পরে দেখবো আপাতত এটা নিয়ে মাথা না ঘামাই তো বেসিক্যালি কি হচ্ছে যে চাইল্ড ক্লাস থেকে সুপার কল হয়ে প্যারেন্টের কনস্ট্রাক্টরের কাছে চলে যাচ্ছে তো এখানে যখন এর কাছে আসবে সবার প্রথমে এর কনস্ট্রাক্টরটা এক্সিকিউট হবে হ্যাঁ তো আমরা যখন কোটা রান করবো সবার প্রথমে দেখবো যে এই লাইনটা প্রিন্ট হচ্ছে দ্যাট মিন্স এর কনস্ট্রাক্টরটা সবার প্রথমে এক্সিকিউট হচ্ছে তারপরে হচ্ছে এখানে বি এর কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউট হবে দেখবো যে এখানে এই লাইনটা এই প্রিন্টটা এক্সিকিউট হবে আর সবার লাস্ট হচ্ছে সি এর কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউট হবে বা এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে অবজেক্ট যখন আমরা ক্রিয়েট করব চাইল্ডের অবজেক্ট থেকে প্যারেন্টের কনস্ট্রাক্টর কল হয়ে যাবে একদম যতক্ষণ না পর্যন্ত একদম টপ লেভেলের প্যারেন্ট ক্লাস পর্যন্ত সে পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ কনস্ট্রাক্টর কল হবে কল হওয়ার পরে একদম প্রথমে প্যারেন্ট ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরটা সে হচ্ছে সম্পূর্ণ এক্সিকিউট করবে তারপরে এখান থেকে কলিং চাইল্ড ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউট করবে এভাবে করে ট্যাক করতে থাকবে আর কি কোডটা যদি রান দেই আচ্ছা <laughs> লেখি নেই जावा क्लस सब क्लस रूल ग হয় কোন একটা ক্লাস অন্য কোন একটা ক্লাস কে ইনহেরিট করবে যেটা এখানে করা হয়েছে যে ক্লাস সি ক্লাস বি কে ইনহেরিট করছে ক্লাস বি এ কে ইনহেরিট করছে অথবা কোন ক্লাস যদি কোন ক্লাস কে ইনহেরিট না করে সেটা হচ্ছে এই যে অবজেক্ট নামে একটা জাভা ক্লাস আছে যেটা হচ্ছে এখানে ডিফাইন করা জাভা ডট ল্যাং ডট অবজেক্ট হ্যাঁ তো কোন ক্লাস যদি অন্য কোন ক্লাস কে এক্সটেন্ড না করে ওটা হচ্ছে অবজেক্ট ক্লাস কে এক্সটেন্ড করবে এরকম ক্লাসের তারপরে তোমার 
to string এই জিনিসগুলো তাহলে ওই অবজেক্ট ক্লাসের থেকে আমাদের আসছে তো অবজেক্ট ক্লাস অবজেক্ট তো যেহেতু একটা ক্লাস ওই অবজেক্ট ক্লাসে আমরা অবজেক্ট বানাইতে পারবো তারপরে এখান থেকে দেখো যে সেই ফাংশনগুলো এই যে এই ফাংশনগুলো আমরা কল দিতে পারতেছি তাহলে এই যে ফাংশনগুলো ইকুয়ালস হ্যাশ কোড এই জিনিসগুলো আসলে আসছে অবজেক্ট ক্লাস থেকে দুইটা জিনিস বুঝতে হবে যে অবজেক্ট ক্লাসের মধ্যে কিছু ফাংশন ডিফাইন করা আছে कल दी चाइल्ड्रक्टर এখানে সুপার দিয়ে আমরা হচ্ছে অবজেক্ট ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরকে কল দিচ্ছি যেটা বলছিলাম যে কোন ক্লাস যদি অন্য কোন ক্লাস কি ইনহেরিট না করে হচ্ছে অবজেক্ট ক্লাস কি ইনহেরিট করে সো এর কনস্ট্রাক্টর যখন সুপার কল হচ্ছে এটা আসলে অবজেক্ট ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরকে কল দিচ্ছি ক্লিয়ার জি স্যার স্যার এই এক্সটেন্ড অবজেক্ট এরকম স্টেটমেন্ট কি দেয়া লাগবে না जाबा কিছু দিবে না কারণ জাভা হচ্ছে একটা বেশি ক্লাস কে এক্সটেন্ড করতে পারে না সো ক্লাস সি যখন এক্সটেন্ডস বি দিছে হুম তখন কিন্তু এখানে এক্সটেন্ডস অবজেক্ট এটা হবে না কারণ জাভা একটা বেশি ক্লাস এক্সটেন্ড করতে পারে না কিন্তু রুলটা এমন ভাবে করা যেন সবগুলা ক্লাস সব জাভা ক্লাসই হয় অবজেক্টে ডাইরেক্ট চাইল্ড হবে অথবা গ্র্যান্ড চাইল্ড বা ইনডাইরেক্ট চাইল্ড ক্লাস হবে ঠিক আছে যেমন सब जावा प्रपार्टीट कर स्टूडेंट তখন কিন্তু ইকুয়াল হচ্ছে ফলস রিটার্ন করবে কারণ ইকুয়াল চেক করতেছে যে দুইটা অবজেক্ট মানে অবজেক্টটা सेम কিনা डिफरेंट অবজেক্ট যখন হয়ে যাবে ইকুয়াল হচ্ছে ফলস রিটার্ন করবে আচ্ছা টু স্ট্রিং নামে একটা মেথড আছে যেটা হচ্ছে অবজেক্টের একটা রিপ্রেজেন্টেশন রিটার্ন করে ঠিক আছে তো টু স্ট্রিং আমরা একটু দেখি দুইটা জিনিস আমরা দেখব হ্যাশ কোড নামে একটা মেথড আছে আর টু স্ট্রিং নামে একটা মেথড আছে 
জাভার অবজেক্ট গুলা ইন্টারনালি সে হচ্ছে একটা কোড দিয়ে বা একটা নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে সেই নাম্বারটা হচ্ছে এখানে এই হ্যাশ কোড দিয়ে পাওয়া যায় কোডটা যদি রান দিই দেখো যে সি এর জন্য প্রথমে এই যে কনস্ট্রাক্টর গুলা কল হইলো তারপরে একটা নাম্বার প্রিন্ট হইলো ঠিক আছে তো ডিফারেন্ট অবজেক্টের জন্য দেখবো যে এই নাম্বারটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ যাওয়া হচ্ছে অবজেক্ট গুলাকে এরকম একটা নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে আর টু স্ট্রিং টা যখন আমরা কল দিই তো এখানে প্রথমে প্রিন্ট হয় হচ্ছে ক্লাসের নাম তারপরে অ্যাড সাইন তারপরে হচ্ছে এই যে নাম্বারটা আছে এখানে হ্যাশ কোডটা সেটার হেক্স ভ্যালুটা আর কি ঠিক আছে এখানে ইন্টিজার বা ডেসিমাল ভ্যালু আছে এটার হচ্ছে হেক্স ভ্যালু এটা আমি চেক করতে পারি ডেসিমাল টু হেক্স যদি দেই डिफारेक्ट कर सबग क्लस डायरेक्टली एनकैपुलेशन खुब छोटिक उंटेक्ट तुम बैंक थकेना तो क्लसटर फिल्ड गुलू बस कंट्रोल कर क्लस 
suppose আমি লিখি ক্লাসটা টাইম নামে একটা ক্লাস আছে এটার মধ্যে আছে ধরুন ইনটিজার ইনটিজার মিড ইনটিজার আওয়ার সো টাইম নামে একটা ক্লাস যেটা এই তিনটা ভ্যালু আছে এখন তুমি চিন্তা করো যে এই সেকেন্ডের ভ্যালু কত হতে পারে বা সেকেন্ডের ভ্যালু রেঞ্জ কি হতে পারে কোন একটা টাইম যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই মানে সেকেন্ডের ভ্যালু রেঞ্জটা কি হতে পারে ट कर कथना सबगुल्ड मिनिटे प्राइट कर दी क्या दिल कारण अनडिजायरेबल ওখানে ভ্যালু যেতে না সেট করে দিতে পারে এজন্য প্রাইভেট করে দাও আচ্ছা এখন কিন্তু এক্সেসও দিতে হবে মানে ভ্যালুগুলো তো ক্লাসের বাইরে থেকে যেন এক্সেস করা যায় ওই সিস্টেমও দিতে হবে সেগুলো আমরা দেব হচ্ছে ফাংশনের মাধ্যমে মেথডের মাধ্যমে তো প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের জন্য আমাদের দুই রকম ফাংশন লিখতে হবে একটা হচ্ছে ভেরিয়েবলের কারেন্টলি কি ভ্যালু আছে ওইটার জন্য একটা ফাংশন লিখতে হবে যেটাকে বলা হয়েছে গেট মেথড গেটার মেথড আর হচ্ছে ভ্যালুটা চেঞ্জ করার জন্য হ্যাঁ সাপোজ সেকেন্ডে যে ভ্যালু আছে আমি অন্য একটা ভ্যালু বসাইতে চাই ওইটার জন্য আমরা আরেকটা ফাংশন দিব যেটা হচ্ছে সেট মেথড তো মেথডগুলো আমি দেখাই প্রথমে আমি দেই হচ্ছে গেট মেথড আমি তো এখন টি ওয়ান ডট টাইম দিয়ে সরি টি ওয়ান ডট সেকেন্ড দিয়ে সাপোজ এটা ইউজ করে তো আমি এখন সেকেন্ডের ভ্যালুটা পাবো না কারণ সেকেন্ড ভ্যালু প্রাইভেট তো আমি ভ্যালুটা কিভাবে পাবো পাওয়ার জন্য আমাদের গেটার মেথড লিখতে হবে এটা মেথড কি ভাবে লেখে প্রথমে দিতে হয় হচ্ছে রিটার্ন টাইপ যে ভ্যালুটা আমরা রিটার্ন করতে চাচ্ছি ওটা যে টাইপ সেটা দিতে হবে তো ইউজুয়ালি গেটার মেথডগুলো পাবলিক হয় সো দেন পাবলিক তারপর রিটার্ন টাইপ দিব যেটা আমি সেকেন্ড রিটার্ন করছি সেকেন্ড এর রিটার্ন টাইপ হচ্ছে ইন্টিজার সো আমাদের গেটার মেথডের রিটার্ন টাইপ হবে ইন্ট মেথডতে নামটা লেখার একটা রুল আছে গেটার মেথডে যেটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে গেট শব্দটা লিখতে হয় তারপর হচ্ছে ওই ভেরিয়েবলের নামটা লিখতে হয় সো এখানে সেকেন্ড আমি যদি গেট করতে চাই নামটা হবে এরকম গেট এতে এটা দুইটা ওয়ার্ডের গেট একটা ওয়ার্ড সেকেন্ড একটা ওয়ার্ড সো এই জন্য ওই জাভার নেমিং কনভেনশনটা ফলো করা হয়েছে সেকেন্ডটা ক্যাপিটাল করা হয়েছে আচ্ছা 
तो गेट एक टा फंक्शन गेट सेकंड ये फंक्शन है पैरामीटर है कोनो वैल्यू थक बिना जेट अमरा वैल्यू टा पाई तो चाहिए रिटर्न कोट तो चाहिए सही जनो पैरामीटर कोनो वैल्यू हमारे दर करने फिर এটা হচ্ছে সেকেন্ড ভেরিয়েবলের জন্য গেটার মেথড তো আমি যখন যদি এখন এই অবজেক্ট দিয়ে অবজেক্টের সেকেন্ড ভ্যালুটা আমি পেতে চাই তো এটাকে এভাবে পাইতে পারি কি ওয়ান অবজেক্টটা দিয়ে আমি এখন গেট সেকেন্ড কল দিব গেট সেকেন্ড মেথডটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড এর ভ্যালুটা রিটার্ন করে দিবে সো ওই ভ্যালুটা আমি এখন এইভাবে ফাংশনের থ্রুতে আমি আর কি পাবো ঠিক আছে so minute er jonno ei rokom get method likhte hobe minute er ta hobe get minute second er jonno hour er jonno ekta likhte hobe seta hobe get hour okay acha eta hocche getter method to value gula change korar jonno arek rokom method amader dorkar seta hocche setter method eto ta kemon hobe set method ta hocche eta hobe public set method theke kichu return korbo na so set method er return type void jinsha matha rakhte get method er return type hocche je variable return korte chai tar je type seta ar set method er return type hocche void etar naam hobe hocche set e word ta use korbo tar hocche variable er naam ami jodi second set korte chai ami dibo hocche set second minute korte chaile set minute erokom গেট মেথডের প্যারামিটার যা ছিল এমটি কারণ এখানে আমার কোনো প্যারামিটার দরকার পড়তেছে না কিন্তু সেট সেকেন্ডে আমার কিন্তু একটা প্যারামিটার দরকার হবে সেকেন্ডের নতুন যে ভ্যালু ভ্যালুটা সেটা তো আমার দিতে হবে তাই না তো এখানে আমরা এই কনস্ট্রাক্টর যেভাবে করছি ওরকমই হবে প্যারামিটারটা আমরা দিব এরকম আর এটা এইভাবে সেট করে দেব এটা হচ্ছে সেটার মেথড প্যারামিটারের ডেটা টাইপ কি হবে যে আমরা যে ভ্যালুটা সেট করতে যাচ্ছি ওর যে ডেটা টাইপ প্যারামিটারের ডেটা টাইপ सेम হবে আর এভাবে সেট করে দিব ওকে তো এখনো কিন্তু আমাদের আগের প্রবলেমটা ঠিক সমস্যাটা মানে আগে যে সমস্যাটা হচ্ছিল ওটা কিন্তু এখনো সলভ হয়নি আমি এখন স্টিল সেকেন্ডে ধরো বড় একটা ভ্যালু দিয়ে দিতে হয় বাট এখন আমরা যেহেতু ফাংশন ইউজ করছি সেট করার জন্য আমরা কিন্তু এখানে লজিক অ্যাপ্লাই করতে পারি তো কীরকম এই যে যদি আমরা সেকেন্ড এর ভ্যালুটা চেক করে তারপর অ্যাসাইন করতে পারি ইফ সেকেন্ড গ্রেটার ইকুয়াল জিরো অ্যান্ড সেকেন্ড লেস দেন সিক্সটি তখন তুমি ভ্যালুটা চেঞ্জ করো এই কন্ডিশন আমার যখন ফুলফিল হবে তখনই হচ্ছে আমরা ভ্যালুটা চেঞ্জ করবো তো এই কেসে আমরা যদি এভাবে কল দিই আমার কিন্তু এই কন্ডিশনটা ফলস হবে সেকেন্ড এর ভ্যালু চেঞ্জ হবে না বুঝতে পারছে তো এখন আমাদের সুবিধাটা কি হচ্ছে যে আমরা যদি ফাংশন ইউজ করি ভ্যালু চেঞ্জ করার আগে আমরা লজিক অ্যাপ্লাই করতে পারবো তো এরকম প্রত্যেকটার জন্যই আমাদের এখন গেট আর সেট মেথড দিতে হবে সো জন্য এটা সেট মেথড দিতে হবে মিনিটের জন্য গেট মিনিট সেট মিনিট আওয়ারের জন্য গেট আওয়ার সেট আওয়ার আর আমরা চাইলে প্রত্যেকটা এরকম লজিকও দিয়ে দিতে পারি যে মিনিটের লজিকটা হবে সেট মিনিটে এরকম ডিস ডট মিনিট আওয়ারের লজিকটা হবে এরকম আওয়ারটা হচ্ছে লেস দেন 24 এভাবে সবগুলা গেট অ্যান্ড সেট মেথড আমরা এখানে লিখলাম ওকে লেটস রি ক্যাপ এনক্যাপসুলেশন জিনিসটা কি মেনলি এনক্যাপসুলেশন আইডিয়াটা হচ্ছে যে ডাইরেক্টলি যেন অবজেক্টের কোডগুলা এরকম চেঞ্জ না মানে কোড মানে কি ডাইরেক্টলি অবজেক্টের ডেটাগুলা যেন কেউ চেঞ্জ না করে দিতে পারে এটা কিভাবে আমরা করব আমরা হচ্ছে ডেটা গুলাকে প্রাইভেট করে দিব 
প্রাইভেট করে দিয়ে আমরা ডেটার চেঞ্জ করার জন্য আমরা হচ্ছে মেথড দিয়ে দিব হ্যাঁ চেঞ্জ করার জন্য মেথড দিব আর গেটের ভ্যালুগুলো পাওয়ার জন্য আমরা হচ্ছে এই গেট মেথডগুলো দিয়ে দিব তার মানে এখন ডেটাগুলোকে পেতে হইলে আমাদের কোনো একটা ফাংশনের থ্রুতে আমাদের যেতে হবে আর ওই ফাংশনের মধ্যে আমরা অনেক লজিক অ্যাপ্লাই করে দিতে পারি এখানে একটা জিনিস কি আমি যদি সাপোজ এই ইনক্যাপসুলেশনের মাধ্যমে আমি এক্সেস কন্ট্রোল করতে পারি সাপোজ আমি চাই না মিনিটের ভ্যালুটা আমি বাইরের এক্সেস দিতে মানে অবজেক্ট থেকে মিনিটের এক্সেস আমি দিব না তখন আমি যদি এখানে গেট মিনিট মেথডটা না দিই হ্যাঁ তখন কিন্তু টাইমের অবজেক্ট থেকে আর মিনিটটা পাওয়া যাবে না তো এভাবে আমরা এক্সেস কন্ট্রোল করতে পারি আমরা আমাদের সবগুলা ভ্যারিয়েবল প্রাইভেট করে দিতে হবে আর চেঞ্জ করার জন্য গেট এন্ড সেট মেথড দিতে হবে আর হচ্ছে কমপ্লেক্সিটি কমানোর জন্য যেই মেথড ওর যেই ভ্যারিয়েবল গুলো আমাদের এক্সেস দেওয়ার দরকার নাই সেগুলো আমরা প্রাইভেট করে দিই তো এখানে যাই থিওরিতে দেখা ইনক্যাপসুলেশনের একটা ডেফিনিশন দেয়া আছে Encapsulation is the mechanism that binds together code and data it manipulates and keeps both safe from outside interference and misuse. On a heavy actor definition, but to me, the bango, the code, the data part is it binds together code and data. Jeta kin the American accuracy. Other account to the data access code the high shade again to function at truth access code. The kind of data shall represent code also instance variable block. আমরা দেখলাম আমরা কোডের মাধ্যমে এই কন্ট্রোল করতে পারি যে ভ্যালু কি সেট হবে বা এক্সেস গুলো কি হবে সেগুলো আমরা হচ্ছে কোডের মাধ্যমে কোডের মাধ্যমে হ্যান্ডেল করতে পারি প্রোটেকটিভ র্যাপার যে যে কেউ যেন ওই ডেটা গুলাকে অরবিটারি এক্সেস করে অরবিটারি ভ্যালু না বসে দিতে পারে এই জিনিসগুলো ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে যেগুলো আমাদের ক্লাস যে ইউজ করবে তার যেগুলো জানার দরকার নেই তো এই কাজটা কিন্তু সব জায়গায় করা হয় তুমি মোবাইল ফোন চিন্তা করো মোবাইল ফোনে যে তোমার কিন্তু জানার দরকার নেই যে এই জিনিসটা আসলে লজিকটা কি বা কিভাবে বানানো হয়েছে টাচ স্ক্রিনটা তারপর ধর স্টিয়ারিং এর কথা চিন্তা করো গাড়ির তোমার কিন্তু জানার দরকার নেই যে স্টিয়ারিং টা ভিতরে কিভাবে কাজ করতেছে আমরা ইউজার কে জাস্ট ওটুকুই এক্সেস দিব যেটুকু তার এই কোডের জন্য দরকার মানে কোন একটা ক্লাস লেখলে আমরা ওই ক্লাসটা যখন ইউজ হবে আমরা শুধু ওটুকু এক্সেস দিব যতটুকু এক্সেস জাস্ট দরকার আর ক্লাসের ভিতরের আমাদের ওই যেগুলো কোড আছে সেগুলো আমাদের এক্সেস দেওয়ার দরকার নেই ঠিক আছে 
তো বেশি এক্সেস দিলে যেটা হয় যে কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যায় হ্যাঁ সব কিছুতে যদি এক্সেস দিয়ে রাখো কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যাবে তো কমপ্লেক্সিটি হাইড করার জন্য আমরা হচ্ছে জাস্ট যেটুকু জিনিস দরকার সেটুকু জিনিস এক্সেস দিয়ে রাখো তো বড় বড় প্রজেক্টে এটা হয় যে বড় বড় প্রজেক্ট যখন কোনো বড় অ্যাপ্লিকেশন ওই এক একটা ক্লাসের মধ্যে কিন্তু অনেক কোড থাকে হ্যাঁ তো সবগুলা কোড কিন্তু তারা পাবলিক করে রাখে না কারণ হচ্ছে সবগুলা কোডের অন্য বাইরে থেকে এক্সেস করার দরকার নেই ক্লাসের প্রচুর ইন্টারনাল কোড থাকে তো ওই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রাইভেট হয়ে থাকে আর যেগুলো জাস্ট এক্সেস দরকার সেই কোডগুলো জাস্ট এক্সেস দেওয়া হয় এখানে কি বলছে যে গেটার সেটার মেথড কিভাবে ইউজ করতে হয় তো গেটার সেটার জন্য আমাদের প্রথমে ক্লাসের ভ্যারিয়েবল গুলোকে প্রাইভেট করে দিতে হবে যেমন এখানে এই প্রাইভেট ডাবল ব্যালেন্স এটা দেওয়া হয়েছে এটার জন্য একটা সেট ফাংশন দিতে হবে তো সেট ফাংশনে কিন্তু রিটার্ন টাইপ ভয়েড আর প্যারামিটার হচ্ছে যে ভ্যালুটা আমি চেঞ্জ করতে চাই সেটা যে টাইপ এখানে প্যারামিটার হচ্ছে ওই টাইপ হবে আর গেট গেট ব্যালেন্সের কেসে প্যারামিটার থাকবে না রিটার্ন টাইপ হবে হচ্ছে যে ভ্যালুটা আমি রিটার্ন করতেছি তার যে টাইপ সেটা डायरेक्टलीजिकल चेन्ज कर সেই ফিচারটা আর কি দেয় আচ্ছা এখানে একটা জিনিস কি কনস্ট্রাক্টার দিয়েও কিন্তু আমরা ফিল্ড গুলা সেট করি তাই না এখানে যেমন কনস্ট্রাক্টার কল দিয়ে ভ্যারিয়েবলের ফিল্ড গুলা সেট করা হয়েছে তো এখানেও আমরা চাইলে এই যে এই লজিক গুলা এইগুলা চাইলে এখানেও দিতে পারি ইফ সেকেন্ড দেন হচ্ছে সেকেন্ডের ভ্যালুটা চেঞ্জ করো তারপর হচ্ছে মিনিট फिल्ड ग प्रोग्रामिंग मानगुल কমপ্লেক্স কিছু না মানে যেটা হচ্ছে ক্লাসের ইনার যে আমাদের কাজগুলো আছে যেটা বাইরের কারো দরকার নেই যারা ক্লাসে ইউজ করবে তাদের ধরো কোন একটা ফাংশন ওটা তাদের দরকার নেই ওই ফাংশনগুলো যেগুলো ক্লাসের ইনার কাজের জন্য ব্যবহার করব ওগুলো আমরা হাইড করে দেব ঠিক আছে এই তো তার কেউ কিছু অ্যাড করতে চাই এটার সাথে বা অন্য কোন রকম এক্সপ্লেনেশন এনক্যাপসুলেশনের
ঠিক আছে তো আমাদের লাস্ট ক্লাসে এই পুরাই যে এই লেকচারের উপর একটা কুইজ হবে আচ্ছা পুরাটা না দিই আমি হচ্ছে সাব ক্লাস পলিমোরফিজম বলে একটা জিনিস আছে ওইটা বাদে বাকিগুলোর উপর কুইজ নেই ঠিক আছে তো নেক্সট ক্লাসে আমরা হচ্ছে সিলেবাসটা দিয়ে দিব আমি একটা দিছি তো ওই জন্য মানে <laughs> 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 আমরা কি গেট ফাংশনটা না করে সেট নিতে পারবো না স্যার 